Jazz Bills in 1970, driedaagse fancy fair ingericht in het kader van de vrijheid, onder de hoge bescherming en dankzij de medewerking van onder andere het ministerie voor Nederlandse cultuur, dienst voor volksopleiding, het ministerie voor verkeerswezen, het ministerie voor middenstand, de provinciebesturen van Limburg en Luik, het stadsbestuur van Bilze, het cultuursecretariaat van Limburg, de provinciale commissie van kunstambachten, zelfs de Belgische radio en televisie en nog vele andere zwaar geïnteresseerden. Eerste programmapunt internationale amateurconcours dat zich trouwens elke dag afspeelde op een klein podium bij de ingang. Wie daar genoeg van had kon, netjes gestempeld, zijn plaats in de wei gaan zoeken. Van de vooraf geplande en groots opgezette vrijheidsoptocht hebben we geen spoor gezien wegens totaal gebrek aan fanfares en kandidaten. Nou, uh, little bluesy number. We zoeken door onze bassist samen. Waarom wordt Jazz Bills een ingericht? Ja, dat gewoon om uh, drie dagen Leuten een plezier te hebben. Uh, ik vind uw uitleg van Leuten een plezier iets wat eenvoudig als men 360 frank ingang betaalt. Uh, ik Sorry, vind dat nogal. 350. Of 350, dan ja. vind ik dat toch nogal veel om. om... Ja, je krijgt er ook wat voor geld voor. Hè? Je krijgt er toch wel waar voor. Hè? Vindt u dat niet bijzonder duur voor een festival? Er zijn zoveel... Het is uiteraard duur. Ik realiseer me zeker dat dat duur is. Maar uh, je moet ook rekening houden dat wij alle artiesten moeten betalen. Dat wij uh, zware onkosten hebben. Een kwestie van uh, infrastructuur. Dat wij dan ook uh, publicitair ook heel wat uh, dus aan uh, budgetten moeten voorzien. En dat dergelijke dingen toch alleen maar kunnen gedekt worden door... Uh, Publiek in die zin dat zij dus door de 150 frank te betalen uh, het festival levend gaan houden. Angels, over enkele ogenblikken zullen we starten met één daverende show. When 
coming, so we jump back in the alley, oh, baby. Woo! Sit down, baby. Hey, baby, have a mess of fun tonight. Yeah, we're gonna have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Every little thing's all right. We're gonna have some fun tonight. We're gonna have some fun. Nou, de Kings die moeten daar een eigen apparatuur op bestellen. Weet je? Die spelen wel op een eigen apparatuur. Maar de effecten die wij gebruiken in onze muziek, geloof die hebben wij nog. Ik hoop dat er iets aan gedaan wordt en we hopen dat we terug kunnen komen op morgenmiddag. We doen ons best. We doen ons best. We willen graag spelen. Er zijn, er zijn 5, 6.000 mensen die hier zitten die zeker komen om de hearing te zien. En we willen ze niet teleurstellen. We willen spelen gewoon. Maar de mensen moeten ons de kans geven om te spelen. De Golden Earring weigerde de geluidsinstallatie van Bulsen te gebruiken, wat meteen het begin betekende van een reeks incidenten, urenlang wachten en een verder chaotisch verloop van de eerste dag. Dit allemaal ten koste van het voor de gelegenheid uitgedoste publiek dat van al de situaties weinig of niets begreep, maar zich overigens wel thuis voelde en op zijn manier genoot van drie dagen vrijheid. Ik hoorde dat de golden earrings are going off because of the uh, gear that uh, put up on here. Well, it's not that bad, you know, but we have problems with the PA, right? And also the bass had quite a lot of trouble. It going off and on, you know. If you've got your own equipment, you know how to use it, you know. But when you're using somebody else's, you've got to let them set all the controls and, you know, doesn't, you know, you can't get your own sound. Is it true they told me that you are not very happy with the public tonight, that they didn't accept very much your music? Oh, no, the public were terrific. There may be a, a dozen people out there who didn't like us, you know. I mean, you, can't, you can't please everybody. You know, I mean, there's people who have come to see the progressive groups. People who have come to see your pop groups. There's people who have come to see rock and roll groups. Je kan please everybody. Finish with my woman, cause she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I am drowning all the time.
Ik heb vorig jaar in Bilzen een paraplu gepikt omdat het zo regende en ik heb er spijt van gekregen. Ik zou hem nu terug willen geven. De paraplu is zwart en niet alleen half automatisch, maar ook nog half verroest. Feel, I feel fine, thank you. Mm -hmm. I heard about some troubles. Uh, with the band instruments and whatever, yeah. Uh, I think they should be arriving shortly. Mm. It's just, uh, I think the wagons kind of broke down a little bit. But they'll be on shortly. We'll do the show. We're going to have a big session in about one more number. So we've got a freak out family here. Begeleidingsgroep van Arthur Conley.
adventurous Like battles never let us in upon our woven quest Gathering for the last time Up and slowly lay Now she has it's just enough I really don't know what happened because when I was coming up to do my show, uh, my managers and the press people told me not to go on. So the organ or something fell over, you know. So I don't know what's going on. Have you any idea what what's going on? I don't know. I don't have any kind of idea of what's going on. Uh, one of the people of your band said that uh, you wouldn't come on because you weren't paid yet. Well, that problem I wouldn't know either. Only time I go on the stage is, is when my manager say go. Ook onze Amerikaanse broeders zorgden dus voor een spijtig incident. Een ontevreden orgelist timmerde een door de organisatie gehuurd orgel gewoon in elkaar. Dat nam Bill ze niet. De show werd stilgelegd en de dader op het matje geroepen. Na onderhandelingen over het betalen van de schade werd de show voortgezet alsof er niets gebeurd was. Ondertussen teisterden de Kings het podium. I'm, I'm sorry, sir. You you demolished the, the organ at the, at the stage, is that right? I'm told I've got to say nothing. You won't say nothing. I've been told not to say anything. Um, oh, you've been told. Who told you? If I'm saying nothing, I can't say who told me, <laughs> can I? Why did you do it anyway? We were ready to do it. The organ was no good. In the end, I lost my temper and broke it because. Just because the organ was no good. Because we have a singer from all the way from America to play for all these people. They ex they paid a lot of money. They expect a good show. It was impossible to give a good performance with Arthur Connolly with the organ that was given. And in the end, I lost my temper. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly Live this life for luxury Blazing on a sunny afternoon In the summertime In the summertime In the summertime My girlfriend's run off with my car Come back to her mind Telling tales of drunkenness and cruelty Now I'm standing here Sipping at my school beer Listen on the sunny afternoon Help me, help me, help me send away Give me two good reasons Why I honest Cause of children so presently Live this life of luxury Is a lot of sunny afternoon I see you singing now, what? In the summertime In the summertime In the summertime I decided to say that thinking about afterwards, I'm very sorry for what I did, you know, but I just lost my temper because the organ was no good and I threw it over and in my own stage act at home with my own organ, I pushed my own organ over and uh, it doesn't break because it's strong, but this organ was not very strong and it, when I pushed it over it fell to pieces and I'm very sorry that of any trouble I've caused, I'm very sorry. Are you prepared to go back on stage when the equipment is better? Yeah, sure, if the equipment's okay we'll play, you know. We want to play. We don't want to stand around. It's a long way to come for nothing.